，参见战王。参见战王。恭迎战王回到红城，请。请起，哥哥，你什么时候回来呀？我害怕，有人打我。小茹，小茹，过去，马上通知神风营统领、禁卫军统领、御林军统领，让他们火速来红城集合。不管你有什么办法，一定要找到我妹妹。她可能出事了。是。峰哥，你说什么人家都答应你，你可不能不要我呀。你答应我要跟我结婚的，现在你也看到了，人家是清白的。放心吧，我答应过你会和你结婚，就一定会和你结婚。只不过你跟那个捡破烂的已经登记了，我们没有办法再登记了。峰哥，你放心，那个家伙说不定早就死在狱外了。我可以申请单方面离婚的，他都五年没有音讯了，到时候咱们俩就可以临证结婚了吗？可是，那个傻妹妹，她那个傻妹妹，等咱们结婚之后，我就把她卖了，在我苏家白吃白喝五年，哼，我可不能亏了呀！你还真是够坏的，连他那个傻妹妹也想着卖，当然要卖，不然我们苏家不就亏死了？大哥，我不敢了，我再也不敢了。你敢说？还打电话呢？大哥，我大哥，我再也不敢。别唬你，还他妈不让我动静。小茹，你他妈谁呀你？啊！我是哥哥，你看看我，小茹，你看看我是谁？我们没事，你不要不要碰我。小茹，你是哥哥，你看看我。小茹，你看看我。属下无能，竟然让小妹在我的辖区发生这样的事情，求战王作罢。医生，我妹妹怎么样了？呃，抢救过来了，但是要苏醒，还得等一段时间。另外，还有一些指标数据，明天才能拿到。谢谢啊。你们说说，今天晚上到底发生了什么了？为什么战部的人都来到了红城？阁主，我们也不是很清楚。这些人就好像突然冒出来似的
，老袁，现在不管发生任何事儿，我们唯一能做的就是站部的人，不管做什么，我们都不要阻拦。通知你所有的手下，站部的人不管做什么，都不要管。对对对，通知下去，不管站部的人做什么事情。我们都不要插手，不许阻拦。如有违抗命令，敢？赵王，这个虎爷名叫林天虎，是洪城的地下老大。带我去找他。是。阁主，佟长大人，事情已经打探到了，是战王的妹妹在洪城被人抓了。现在战王亲临，南部战役负责人朱雀大人正陪战王左右。快，马上飞车！是，所有人都去。这他妈是哪个混蛋，敢绑战王的妹？这是要把我们洪城给断送了！看。谁？什么声音？回我去看看。你们谁呀、啊？你们？胡爷，你是什么人？你就叫林天虎。没错，我就是林天虎。兄弟，你是哪个道上的？我是来杀你的。兄弟，想杀我凌天武的人多了，我凌天武得罪的人也多了，但是我不知道哪里我得罪你了，你倒是直说，你是不是抓了一个女孩？难道你和那女孩？那是我妹妹，兄弟，我不知道那是你妹妹。再者说了，这是在我家，想杀我，估计没那么容易。我现在问你，为什么抓我妹妹？就你还敢质问我？你也不打听打听，在整个红城，问你话你就好好回答，再敢对战。我去，天哥问你话你就好好回答，否则砍了你的脑袋。有本事你现在就杀了我，不过我保证你们谁都出不了红城。我哥可是明天龙。就算护法哥和巡抚司见了，他们都要礼让三分。鲁迅，我不认识你哥，我也不知道谁是林天龙，但是我可以给你一个机会，允许你打一个电话。打呀！把人都给我叫上来！还敢让我打电话？你是不是以为我兄弟们是吃素的？我今天就把你剁碎了喂狗！不如你跟我混吧，保证你们吃香的喝辣。在整个红城，我说了算。一个小小的红城而已，小小的红城你都看不上。小子，我现在给你两个选择：第一。跟我混，吃香的喝辣的。第二，把你剁碎了喂狗。我选第三个，那就是杀了你。小子，我给你机会是你自己没有把握，那就不能怪我了。想杀我，那就看我兄弟们答不答应喽。<笑>让他们滚！赶紧滚，大哥，滚！鲁迅，我来。我现在可以问问你，为什么抓我妹妹了吗？小子，你今天弄不死我，我哥哥绝对不会饶了你。我再问你一遍，为什么要抓我妹妹？是，是我哥吩咐的
，哥，你哥为什么要抓我妹妹？我哥看上那小丫头，想抓来玩玩。好。不去，明白。这都几点了？小虎说今天给我送人来，还没来。龙哥，我们出事了，龙哥干什么？跟你说过多少次了，进来要叫人。龙哥，进来。说，怎么了？龙哥，是是虎哥，虎哥来了，来，叫他过来吧，晚点没事啊。不是龙哥，虎哥他，说、啊、被杀了。啊？我看咱开什么玩笑？可能不可能？龙哥，千真万确。你确定？是。虎哥被杀了，给我查！我看看在洪城谁敢杀我弟弟！抓住他，我要把他碎尸万段！去，是龙哥。爷爷。那萧破天去了意外五年，毫无音讯，看样子早就死在外面了。我现在还这么年轻，我可不能为他守寡呀。五年了，这晚秋这于情于理都算够意思了。晚秋，我觉得你就去沈曼店起诉离婚吧，沈曼店肯定会同意的。哼，我早就说过了，只要没有得到孝天阵亡的消息，就不准离婚。如果你们敢到审判店去起诉，我可就别怪我把你们赶出苏家。爸，你怎么这么固执啊？好说话。爸，晚秋跟齐公子现在挺好的，人家走得很近。哎，再说，我们觉得齐公子人不错。对呀。哎，齐公子说了，只要晚秋现在离婚，马上就能跟晚秋结婚。你这是要把我陷入不仁不义之地吗？啊？我跟你们说，就算是我苏家垮了，也不准离婚。爷爷，你就是个老顽固，你知道吗？那萧破天有什么好啊？再说了，我也不喜欢他呀。他去了意外五年，肯定早就死了，说不定那尸体都烂坏了。你为什么非要让我等他呢？你,你,你这么做。会遭天谴的，妹妹，不要打我，不要打我，我我不敢了，我再也不敢了，不要打我，我不敢了。妹妹，我是哥哥，你不认识我了吗？怎么回事？昨天我妹妹还认识我的。你妹妹因为长期被虐待欺负，造成很大的心理压力，所以精神有些受损，现在才出现了这种情况。长期受虐待？你怎么知道她长期受虐待？你看看她的胳膊，因为身上的伤有新有旧。据我推断，最早的应该在三年前就有了，可见令妹。遭受虐待的时间已经不短了，三年。朱雀，无论你有什么办法，找到虐待我妹妹的人。是。开门，回要去。回苏家。别说我们无情无义啊！萧破天走五年了，哎呀，早死外面了
。爸，只要你现在同意晚秋马上离婚，他就可以很快跟齐公子结婚呀。那到时候别说是林家的合同了，整个红城各大家族都会来找咱们的。好好想想吧，文宗啊，这事儿你怎么看？爸，当前咱们和齐家联姻的话，固然是能得到很大的利益。可是，可是这样的话，咱们苏家那名声就会一落千丈，而且您呀、啊、也会落下不忍不义的名。你什么意思？那说话的不是你女儿，你不着急是吧？你坐着说话不腰疼，你让我们家晚秋受一辈子寡吗？让你女儿受一辈子寡，你愿意啊？你是是是，够了。晚秋啊，如果您真的能够证实。萧天已经战死沙场，这齐风能够解决林家的事情，那我就同意你们的婚事。爷爷，我够了，够了，这已经是我做出最大的让步了。谢谢你，你们都走吧，走吧，走吧。滚！哎，走走走走。哎，怎么了，老徐？你没死啊？你怎么不死在外面呀你？你、哎、太直接了。五年了，你为什么不死在外面？为什么？行了，别哭了。爸妈，晚秋，君如他你五年没音讯，你是不是一回来现在就只有你妹妹啊？晚秋，君如他被打了，现在浑身都是伤，还在九花园静养呢。我就想问一下，你想问问什么？你是不是想问问，是不是我虐待的？我照顾你妹妹五年，你不说感激我就算了，你倒是先回来质问我。晚秋，我我没有怀疑你啊。我就是问个实际情况，他现在，既然你都回来了，正好，我们两个去找爷爷，告诉他，我们要离婚。我为了你浪费了五年的青春，我不想再浪费了。托天呀、啊，你走以后啊，晚秋遭人白眼儿，遭人背后议论。哎，行了行了，你跟他废什么话？姓肖的，我们家不会让你吃亏的。我给你一百万，赶紧离开我女儿。这些钱应该够你和你妹妹花的了吧？对不起啊，我知道给你们造成的伤害很大，我会想办法弥补的。弥补？你是个穷鬼，你弥补个屁呀、啊！太粗俗了，你没转个灯啊！爸，哎，破天啊，你你跟晚秋离了婚，就是对我们家最大的弥补了。哎，晚秋，你真的想跟我离婚吗？当然了，如果不是爷爷的阻拦，我早就跟你离婚了。好，我同意跟你离婚。一百万，哎，但我有个条件。咱们现在就去老爷子那儿，我要听你亲口告诉他你和晚秋离婚的事儿。这钱我不要，哎，这是你自己不要的。我也会跟爷爷说的，你们的恩情我不会忘
。你看这孩子多有良心啊，是吧？赶紧的，现在就去老爷子那儿吧。哎、走吧，走了。走吧走吧龙哥，兄弟们已经召集齐了。另外，江北的弟兄们也在赶来的路上。好，杀我弟弟的人查清楚了。查清楚了，就是这个人，名叫沙克天，就是他杀了我虎哥。因为虎哥抓的那个小女孩就是他的妹妹，所以他杀了虎哥。萧破天，他什么身份？敢杀我弟弟？龙哥，这个家伙是苏家的赘婿，不是江城本地人。具体从哪儿来的，谁也不清楚。五年前他入赘到苏家之后，就被征召去了狱外。什么时候回来的？暂时还没有查到。占部的人。对，占部的人。不过我们动用了很多关系。这个家伙的具体职务还是没有查到。我不管他是什么人，在洪城就是我的地盘。他敢杀我弟弟，我就叫他血战血偿。可是龙哥，咱们对战部的人动手，巡抚司和护法阁那边，这些你就不用管了。巡抚司和护法阁，我自己会亲自交代。把那个他妹妹给我抓来。他既然敢杀我弟弟。那我就杀他妹妹。是龙哥，等一下。另外通知下去，告诉所有跟苏家合作的家族，马上停止合作。如果谁再跟他们家合作，别怪我林天龙翻脸。是龙哥。萧破天。进来，阁主，林天龙大吴，叫他进来吧。冯长大人，阁主大人，林天龙，你来有什么事吗？阁主大人，想必已经听说了，我弟弟昨天被杀了。我也是刚刚听说，是不是战部的人做的？阁主大人，在红场出现这样的事情，那可是你们护法阁的责任。难道你不应该把人抓出来，给我弟弟一个交代吗？什么意思啊？是来责怪我吗？不敢。阁主大人，不过你身为护法阁的阁主，你有责任保证红城的安全。战部的事情，我们护法阁无法插手。好，我要的就是你这句话。你们护法阁既然不易插手，那我就自己亲自动手。不过，我希望你们护法阁和巡抚司不要阻拦，否则别怪我翻脸无情。林天龙，你，老爷，别冲动。你想做什么？我们巡抚司和法阁绝不干预。那就多谢同志。老李，你拦我干什么？这个李天龙太嚣张了。老爷，甭管他，这小子活不成。咱们还是想想如何自保吧。何天，你可记住了啊！进去以后，你得亲口跟老爷子说，你是自愿主动跟晚秋离婚的。你俩离婚了，你不但救了晚秋，我们全家都会感激你的啊！爸，别叫爸，脑仁疼现在。妈，别叫我妈。受不起，你赶紧和晚秋离婚，带着你的好妹妹走得越远越好。记住了啊！你怎么在这儿？又来找爷爷了？天天
。哎，肖大哥，肖大哥真的是你啊？莹夏，你都长这么高了？我大学都毕业了，早就不是原来的小屁孩了。肖大哥，快跟我进去吧！爷爷见到你肯定高兴坏了。走，走。爷爷，你快看是谁来了。小天儿，三叔，爷爷，小天儿，哎呀，真的是小天回来了。爷爷，来来来，你到我身边坐着来。来来来来，小天，坐爷爷身边。好好好。来来来。爷爷。我这次回来，还有一件事想跟你说。嗯，什么事啊？尽管说。爷爷，我想跟晚秋离婚。我这一走五年，耽误了他五年的青春，我不想再耽误他了，我也不想连累他。是不是你们逼笑天呢？天地良心，他这我们是怎么可能逼他呢？对，爷爷都是他自己这样想的。哼，闭嘴！你们一家人的幸福，我心里清楚的很。哼，小天今天回来了，我就不准你们再离婚。如果离婚，你们这一家人就给我滚出苏家。小天他刚从域外回来，啊！你让他离开苏家，你让他不上哪儿去呀、啊？那我们跟林家的合作，你……我刚才已经说了，你听不见吗？啊！以后啊，谁都不能提离婚的事儿，就是苏家垮了都不行。爷爷。我，小天呐，你什么都不用说了，啊，以后啊，就在我苏家，安安实实的待着，就是苏家再苦再难，我也会好好照顾你的。老爷，老爷不好了，出事了，出大事了！慌慌张张的像什么样子？老爷，林家林天龙放出话来，不准任何家族和我苏家合作。现在我们苏家所有的合作伙伴都发来了解约函，难道是我们什么地方得罪了林家不成？好、哦，我知道了，你下去。是。我知道，肯定是林天虎看上了苏云夏那个死丫头，那死丫头还对人家林天虎不理不睬的，这才知道林家的。爷爷肯定是因为这个原因。这件事。不是因为影夏，我知道为什么。为什么？昨天晚上我杀了黎天虎，他们肯定是因为这个原因才会对苏家出手。你说啥？你把黎天虎给杀了？全完了，我们苏家完蛋了！都得死，都得死！小五天，我告诉你，你就是个扫把星，你你把我们把我们苏家坑惨了你，你我就知道。我说离婚，爷爷你一直阻拦，现现在好了，我们得罪了林天龙，他肯定不会放过我们的。我还这么年轻，我不想死，我不想死得了，我不想死。闭嘴！你为什么要杀林天龙啊？那个林天虎抓了我妹妹，现在我妹妹。还在养伤呢，君主，这林天虎，胆敢盯住了君主。嗯，林东啊，去把那盒子拿来。哎，爸，小天啊，这样吧，你呀、啊，带着君主，赶紧走吧，连夜就走。啊，走的越远越好，千万不要再出工程了。棒这里头啊，有一些村卓和一些珠宝，带上吧，赶紧走。爷爷，一个林家而已，咱们不用害怕。这件事情我会解决的，苏家不会有事。不会有事儿
。你知道林天龙是谁吗？江北有名的大佬，那曾经是兄弟盟的盟主。别说你，就是洪城巡抚司的通长和护法阁的阁主，见了他都得客客气气的。对，你来处理，别把你小命搭上了。小天啊，听爷爷的，赶紧走啊，连夜就走。爷爷，真没事儿。爸。他不能走，他不能走。哎，他要是走了，那林天龙不得不得拿我们苏家开刀啊！哎，要我说，咱应该把他交出去，或许我们苏家还有希望。闭嘴！我们苏家还轮不着你来说话，滚！都给我滚！爷爷，小天啊，你带上这个。你赶紧走吧，啊，走得越远越好。爷爷，苏家不会有事的。三大哥，宁夏，你怎么来了？我我一直跟着你的车。肖大哥，你别太担心，这个事情一定会有解决方法的。我有一个闺蜜叫王媛媛，她爸可是王长海，洪城的首富。我已经给他打过电话了，相信他爸肯定会有方法帮我们的。宁夏，放心吧，我没事这件事情会解决的啊。肖大哥，我相信你，我知道你什么都能做到。那走吧，上楼看看君如。天哥，小兵被人抓走了。梦幻在心间，道上你夜晚灯光里折出我孤单，百花残人渐散，一切不可挽。天哥，属下勿当，求天哥责罚。是谁？老半天，别动！这是你妹妹吧？他妈敢杀我弟，那我就弄死你妹！我知道你是占卜的人，可又能怎么样呢？啊、你别管我，你不要！哎，老实，滚！小半天，你放心我，我会慢慢折磨死他的。你要是不想让我折磨他，那你就来公交。我兴许大发慈悲，老师，让你的兄妹痛快。三大哥，君如，君如，宁夏，怎么了？发生什么事了？圆圆，伯父，君如被林天龙的人抓走了。林天下，你别急，我爸既然来了，就一定不会有事的，放心吧。圆圆，你和宁夏先出去，我有几句话要问问夏先嗯。肖兄弟，我叫王长海，你的事情呢，我女儿已经跟我讲，我会尽力帮你。多谢了。我自己的事情，我自己会处理。伯父，圆圆，你在这里等我，去去去。爸，你们俩放心吧，我只是跟去看看，不会有事的。罗哥，人来了。他还真敢来，不过他是带着王长海一起来。王长海，今天就算天王老子来了也没有用，他们兄妹今天必须死。就算你把王长海找来，又有什么用？别做梦了。你以为这样我就能饶你一死吗？我告诉你，老实
，你把天王老子找来都没有用。林天龙，你这是什么意思？这是明摆的，没把我王长海放在眼里呀、啊？你王长海是个屁呀、啊！我告诉你，趁我没生气的时候，赶紧给我滚出去，否则我弄死你！林天龙，你把事情搞这么大，难道就不怕铁普斯和护法阁追究了吗？护法阁。我告诉你，我就是红城的天，我就是红城的王。你王长海狗屁都不是。杜雀，先把我妹也带出去。是。红城的天，怎么你在质疑我？整个红城都是我的人，你在跟我比人多吗？对呀，怎样？属下神风英统领，属下羽林军统领，属下禁卫军统领，拜见战王。战王，是你和我比人多吗？不比，不比，战王，不比。红城的天，红城的王，你这些名号真的是吓到我。红城好大呀！大到，连我妹妹都有人敢欺。战王大人，哎，是我错了，我真不知道。战王大人饶命啊！战王大人饶命啊！我真不知道那是你们，我该死，我该死，我该死，我该死，我该死。你是该死，不只是这里的所有人都该死。战王大人，战王大人饶命啊！战王大人饶命，战王大人饶命啊！王家主，是不是李阁主和严巡长让你过来帮我的？战王问话，竟敢不答！退下。这回战王，确实是李巡长和严阁主通知我来。嗯，王家主，请起吧。今天你能来，还是要谢谢你。你放心吧，我不会对你怎么样的。况且你女儿。和迎夏还是闺蜜，对对对对，我女儿和迎夏确实是好朋友。林天龙，我曾经给过你弟弟一个机会，让他打一个电话。今天这个机会，我同样可以给你。你认为你还有什么依仗？现在尽管找来，我等着。战王，战王饶命啊！我错了，我真错了。战王饶命，战王饶命。我愿意把我们林家所有的家产都给你，只求你放过我一条生路。我我给你做牛做马，战王饶了我吧。林家所有家业，对对，你所有的家业加起来，都抵不过我妹妹一根头发。所以，你必须死。不，战王，我真错了。战王，你别让我死，你给我次机会。战王，你在对我妹妹下手的时候，你何曾想过？要放过他呀！王家主，以后林家灭了，林家的产业就由你来接手了。不过我听说林家和苏家有合作，还有一些账目上的往来。我希望你接手之后把账目查清，该是苏家的，你知道该怎么做。小姐，请放心，在下知道该怎么做。最近恐怕我要在红城待一段时间了，有可能还要劳烦你啊。能为小姐生效劳，是在下的荣幸。在下愿为小姐生做全马之劳、嗯。不过我的身份不要向任何人提起，包括你的女儿。小姐生，请放心，在下绝对守口如瓶。嗯，走吧。怎么成这个样子？你们是怎么赶我孩子的？林天龙，这个畜生，你宰了你不可！老爷子，都这个时候了，就别说气话大话了。林天龙，咱惹得起吗？那消防店去了也回不来啊！咱们还是抓紧时间走吧，要不然一个也跑不了了。这就是吧。咱苏家拿什么跟人家林家比呀、啊？人家一个手指头就把咱碾死了
，快说了！萧阔天跟他的好妹妹惹谁不好，非要惹林天龙，惹得起吗？这个就是。我可不在这里等死啊！我要走了。齐风给我买了去国外的机票，我们俩呀去国外玩两天。那个萧阔天肯定早被林天龙弄死。你不愿意等，我可没时间。不会的，萧大哥不会有事的。王婆婆都已经跟着去了，那林天龙怎么敢把萧大哥怎么样？哼，汪长海去了又能怎么样？林天龙的势力，汪长海能比得了吗？你们愿意在这儿等，我可不。站住！今天不管啸天回不回来，我们都得守在这儿。谁要敢走出这房间一步，我就永远滚出我们苏家。爷爷，难道萧破天那个贱人的命？还能比得上你这小儿孙的命吗？你你是不是老糊涂了呀？哼！我哥哥一定会回来的，啊，一定会回来的。啊，好，小茹，小茹，你别激动，肖大哥一定会回来的。我已经让圆圆去打电话了，一定会回来。爷爷，爷爷，回来了，回来了！我刚才给我爸打电话，他们已经回来了，在路上呢。这萧破天杀了林天虎，林天龙怎么可能放过他？这根本就不可能啊！怎么，你这意思是我骗你们呢？不是，王小姐，您误会了，不是那个意思。哥哥，哥哥，小茹，哥哥在，不怕了啊！哥哥，你这次回来还走吗？哥哥这次不走了，一直等着，陪着你，直到你出嫁。那我要是永远不出嫁，你是不是就永远陪在我身边？傻丫头！王家主，感谢你的大恩大德啊！师傅，师师傅，万万师傅，肖先生身为战部之人。在域外浴血奋战，才有了我们这些人的安逸生活。我理应帮忙。况且小女和宁夏都是闺蜜，你我我苏王两家情谊深厚，以情以理，我也有帮忙的。哎呀，王家主啊，不管怎么说啊，你们对我们的大恩大德，我们苏家算是记住了。以后你们王家有事，尽管说啊，我们苏家绝对会在所不辞。苏老爷子言重了，以后只要不嫌弃，我会常去拜访您的。哎哎，欢迎欢迎。<笑>爷爷，哎，虽然这一次王家主救了那萧破天，但是林天龙怎么可能就这么轻易的善罢甘休呢？如果下一次那林天龙不看王家面子了，怎么办呀、啊？苏小姐，请放心，那个林天龙以后再也不敢找萧先生苏家的麻烦了。我猜的没错的话，他现在。死了！林天龙作恶多端，影响极坏，得罪了省府的人，被省府护法亲自带着杀了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，你怎么出来了？小茹怎么样了？爷爷，小茹已经睡着了。啊，刚才你们的话我听到了。刚刚王家主说了，嗯，他会出手将林氏集团收购，所以林氏集团的债务他会清偿，欠我们苏家的钱一分也不会少。哎呦，太好了！<笑>哎，小天啊，你看你这次回来。遇到这么多事儿，嘿，你肯定是累了。这样吧，你赶紧回去休息吧。啊，你放心吧，小茹，我会派人照顾好的。<笑>对啊，小大哥，你先回去休息吧，我留下来照顾君如。那，那好吧。哎，小姐，你走吧。嗯妈，晚秋，小普天，爷爷呢？爷爷休息了。我就问你什么时候再跟老爷子提跟晚秋离婚的事儿？我就是来盯着你的。妈，晚秋，你怎么来了？七公子，你怎么找到这儿来了？我见晚秋没有接我的电话，所以过来接他一下。你接我去哪儿啊？带你去个地方，走。嗯。哎，你放开我！你弄到我了。他妈谁呀、啊？敢对晚秋动手？我、哎、操！哎，松开！你是谁呀、啊？我是他丈夫。原来你就是那个小破天，不愧是战部里面出来的，有点力气。小破天，那七公子也是你能伤害的吗？你看你这副样子，也配不上晚秋。我劝你们尽早离婚。我离不离婚，用不到别人教。小破天，你住嘴吧！我就是要跟七公走。想什么呢？没什么，你怎么还不睡啊？我睡不着，想找你聊聊。小大哥，你这次回来还会走吗？会啊。那你什么时候走啊？等把小茹安顿好吧。另外，你姐等了我五年，我要给她个交代。毕竟，我们还是夫妻。小大哥，你不用愧疚。其实我姐，你姐怎么了？怎么了？你说话呀！算了，小大哥，我先回去。齐凤，你这带我去哪儿啊？我是要见你，说话的时候注意。谁呀、啊？云野，他他叫我干什么呀？你不会把我卖给云野了吧？自作多情了，爷爷能看上你吗？一会儿问你什么，就马上出来。到了这，你就是苏小姐吧？云野，我叫苏晚秋。这次我让小齐把你找来，是想问你一些事情。你知道的呢，就说。不知道的就不要乱说。爷爷放心，我已经嘱咐包晚秋了，他不会乱说的。你知道了萧普天的情况，给我说一遍。那林天龙是被省府护法杀的。什么？林天龙是被省府护法杀的？你还知道什么？那王长海还想把那个林氏集团给吞并了。那王长海就是这么跟我们说的。那你还知道什么？云爷，我就知道这么多了。我跟萧伯天虽然是夫妻，但是其实我们并不熟悉，他的事儿我不太了解。而且我们马上就要离婚了。苏小姐，你暂时不要离婚，我让你先观察一段萧伯天。如果他有什么不对的地方，你随时和我汇报。云爷，您是怕那萧伯天从意外回来，在战部有什么身份吗？哎呀，他能有什么身份呀？他不过就是个小卒罢了，他就算是战部的人，那又能怎么样？闭嘴！那观察就观察，那么听话。暂时先不要提离婚的事情了，你放心吧，不会的。但是，我保证不会让萧伯天碰。哎呀，我不会让那萧把星碰的。行了，就这样吧。今天的事情，你们把他烂肚子里，就当没见过我。
我，你们敢说出一个字？不敢，不敢。董哥。苏英夏，你迟到了，知道吗？主任，这还有两分钟呢，我没迟到。主任，你这是什么意思啊？我没什么意思，我说你迟到了。我没什么意思，你先让我进。我说你迟到了，怎么样？你迟到了，现在还有什么话要说吗？要不是你拦着我，我根本就不会迟到。你不用狡辩了，你在试用期迟到。根据公司规定，你被开除了。现在回去拿你的东西吧。你，哟，苏大小姐呀、啊，你怎么站在门口不进去啊？是不是迟到了？苏莹夏，公司规定实习期间迟到是要被开除的，你不知道吗？高云飞，我迟不迟到关你什么事儿？总比你为了几千块钱出卖自己的身体强。你也太狂了，主任，你看看他，你一定要把他开除、啊。苏莹夏，你现在已经被公司开除了，马上给我滚！这个月工资也扣了。为什么要扣我这个月的工资啊？为什么？因为你违反了公司的规定，所以我就要扣你工资。你现在马上给我滚，要不然我就叫保安了。你保安，把这个人给我轰走。世界上啊，只有你对我最好。君如，我是你哥，我不对你好，谁对你好？要是妈妈在，多好呀！我想妈妈了。过两天，过两天我带你回京都，咱们去找妈妈。嗯。林夏姐，你怎么回来了？没去上班吗？啊，没。宁夏，你怎么了？怎么哭了？哇啊，没事，小茹，你现在好多了吗？林夏姐，你是不是在公司受欺负了？到底怎么回事呀？林夏，你有什么事跟肖大哥说，看看我能不能帮你。啊、我今天去上班，我本来没有迟到，可是那个李主任非拦着我说我迟到，还要把我开除。我这是什么破公司呀？还有那个主任，也太过分了。对不起，林夏姐，要不是你一直在医院照顾我，你也不会迟到的。没事，小茹，反正那破公司我早就也不想待了。林夏姐，可你在苏家夸下海口说一定要在天水集团闯出一番天地，现在你被开除了，苏家人一定会笑话你的，尤其是小。宁夏，你带小茹先回房间吧，我出去一下。好，肖大哥，你放心吧。三哥，我们去哪？天水集团。李总，外边两个人找你。不见，我说过多少次了，今天我谁都不见。不好意思，两位，我们老总啊，今天不见客。动手吧，天水集不好了，不好了，李总，咱们的股份，但是咱们的股份被人大肆收购了。什么？这人到底是谁？李总，很可能是外边那两个人，一定是外边那两个人，他们很奇怪。快把他们带进来！哎。是。你们是什么人？找我什么事儿？原本我来找你是商量一件事儿，但是现在不用了，因为你的公司已经是我的了。果然是你们搞的。我不管你们是什么人，把吃进去的股份
，给我吐出来，我可以放你们走。现在的天水集团可是红城的明星企业，是受巡抚司的保护的。让命让命！滚！你要干什么？我告诉你们，这里可是红城，巡抚司的李通长是我的表哥。你们要是敢动我！我保你们离不开红城。渊哥面前，你只有下跪的。下跪？是可杀不可辱，让我下跪，门都没有。我告诉你们，我的手下已经去通知我表哥了。你们现在离开还可以，否则等我表哥来了，你们想走就没那么容易了。那行啊，那咱们就在这儿等一下李守义。我表哥来了，就算你们现在把所有的股份都吐出来，也别想轻易的离开了。表哥，表哥，你来的正好，这两个人来我公司闹事儿，快把他们抓起来。哎，表哥，你怎么给他们作揖啊？应该是，不知战狼在死，恕罪，恕罪。李通长，不必如此大礼，我也没有责怪你。战王大人，不知道李成风怎么得罪了战王大人，要杀要剐。全凭战王吩咐。表哥，我我、哎，谁是你八哥？战王饶命！战王饶命啊！起来吧，没有那么严重。我今天来啊，就是想问一下，我有个妹妹在这里上班，今天却被人故意刁难，开除了。这件事儿我还不知道。容我问一下，秘书，李总，你快说，今天是不是有人被开除了？是谁开除的？快把那家伙给我叫过来！李总，我，我他妈什么我？快，快说，你他妈不想活了？李总，你今天没听说有人被开除？那个叫小白山为什么抱上来呢？快去查！我给你五分钟时间，啊不，一分钟时间，一分钟要是查不出来，就他妈给我滚蛋！战狼大人，等我几分钟，我已经派秘书去查了。嗯、是谁？快说，快说呀！是是是李李主任。李东，这个混蛋，快把他给我叫回来！他在办公室，我现在马上去叫。等一下，看什么看？让你等一下，你他妈就等一下。这个李东是什么人？李东是我的表弟，不过您放心，我绝对不会包庇他的。走，带我过去。啊，等一下。主任，你不是答应过我让我做组长的吗？到底什么时候兑现呀？哎呀，很快，很快就行了。我哥现在正为凌氏集团的事发愁呢，过段时间，过段时间呢，我去收拾收拾。那真是谢谢主任了。哥，你怎么来了？李总。哥，你干嘛打我啊？喊你。我还想杀了你呢！你干什么呢？该给我让开！雨飞，你先走，谁都不准离开！你他妈谁呀、啊？这有你说话的份吗
，混账！哥，表哥，你你你们这是干什么？今天是你开除的营下，快说呀，是不是你？说呀！是是，我今天确实在公司开除了一个人，他叫苏云夏，但他是上班实习期迟到，违反了公司规定，我才开除的他呀。我怎么听说是你故意刁难他，让他迟到，然后开除他？没有，绝对没有。大人您明鉴，他可以作证，不信您问他。是真的吗？是真的。我给过你们活命的机会，可是你们不珍惜。李通长。这件事情交给你来处理。遵命，李东，你自己做的事情竟然不敢承认，你仗着是我弟弟在公司里面胡作非为，你这是找死啊！表哥，我错了，表哥，你别别杀我，大人。大人，我错了，我不知道苏云家是你妹妹。你这是自由自喜。大、啊、哥，是我管教无方，请战王恕罪。我这就去请苏小姐回来，让她当主任，不，当经理，当经理。当什么我不管，但是你要切记，我的身份。不准向任何人透露，你懂我意思吗？够，够，我知道该怎么做。景色还是挺好的。小茹，宁夏，你们怎么出来了？再来吧，哥。在床上躺着太累了，出来随便走走。哈哈，行，那一会儿早点回去。嗯，接个电话。哎，啊，你好，哪位？是苏小姐，我是李成峰。李成，哦，李总，你好，您是找我有什么事儿吗？苏小姐，您现在在哪？呃，我我给您发个位置。好，你别走开，我马上就过去。宁夏，怎么了？肖大哥，是天水集团的林总给我打的电话，说要过来找我，也不知道是为<笑>说不定是过来道歉，找你回去的呢。肖大哥，你就别调侃我了。那李总是什么人？爷爷见到他都要客客气气的。而且我今天打的那个李主任是李总的弟弟，说不定过来是来找我麻烦的。放心吧，有我在，没人会找你麻烦的。就是，林夏姐，有我哥哥在，他会保护你的。就让我哥哥保护你一辈子吧。小茹，你林夏姐啊，将来是要让老公保护一辈子的，哪里轮得到我呀？哥，你真打算跟嫂子过一辈子吗？你们两个可没有感情基础，而且嫂子，你嫂子怎么了？我嫂子她一直嚷嚷着跟你要离婚，她根本就不喜欢你。我知道，不过你嫂子毕竟等了我五年，她的青春都浪费在我身上，而且这些年你也一直住在苏家，所以不管怎么样，我还是希望能给她幸福。李总，您找我是有什么事儿吗？苏小姐，我是来跟你道歉的。你在公司的事儿，我已经知道了，都是我那个弟弟私自做主开除的徐小姐。我已经把我弟弟开除了。我希望苏小姐能够回公司。我已经给苏小姐安排了部门经理的位置。李总，您这不会是在开玩笑吧？不不不。我绝对不敢跟苏小姐开玩笑，我说的都是真的
这，呃，李总，您让我考虑一下。苏小姐，我确实是真心实意的，请苏小姐回去。只要苏小姐能够回去继续上班，可以自由的工作，就连我也对苏小姐没有任何的管辖权。苏小姐，只要你能回公司继续工作，什么条件我都能答应你。如果。你还在生我弟弟的气，要不，要不你就打我几下行吗？或者，或者我滚出公司，我的位置让给你，行吗，苏小姐？我求你了。哎，李总，您这是做什么？我，宁夏，既然你们公司老总这么诚心，你就答应人家吧，要不然显得咱们得理不饶人。那那太好了，真是太好了。那我就不打扰你了。哎，不过李总，苏小姐，你可不能反悔啊。嗯，哦不不不，那个，我今天能不去公司，明天再回去上班吗？可以可以，当然可以了。只要苏小姐能够回去，什么时候上班都可以，不用向任何人请示。苏小姐，我不打扰了，我走了。李总今天就是走。宁夏姐，这就是你们公司的老总呀，怎么看着他那么怕你啊？你是不是在你们公司是个母老虎呀？你才是个母老虎。不过这李总今天也确实是奇怪。他以前在公司，我们见面跟他打招呼，他连理都不理。今天这个样子，实在是有点邪门。行了，别想了。也许是那个李总知道他弟弟做的那些事儿，怕你到处去说呗，影响了公司的声誉，所以才会跟你这么客气。现在啊，你能回公司上班了，还当了部门经理，也不用担心什么了。嗯，哎，也许吧。不过能回天水集团上班，我一定努力做出一番成绩，好让苏家人看看我苏云夏也是有实力的。嗯。哎，晚秋，嗯，你今天是不是吃错药了？真是。哎，你给那个扫把星打什么电话？还叫他回来吃饭？你妈。我的事儿你别管，我自己有打算。嗯，妈不管你行吗？傻呀！我告诉你，那不管肖破天再怎么哄你，一定要坚定的跟他离婚，听到没有？再说，妈觉得那齐公子这个子比那肖破天可强百倍啊！要是你爷爷那个老顽固再不同意，妈就带你离开苏家。哎呀，妈，我的事儿你以后少管，我自己有自己。翅膀硬了，管不了了。哎呀，妈，我不是那个意思。妈，我回来了。有。做什么好吃的这么香？哎呀，这小猪鼻子闻着味儿就回来了。小丫头，把拖鞋拿来。哦，对了，我包里有几件脏衣服，拿去洗了。行了行了，别喊了。那死丫头找他哥去了，那个扫把星回来了啊！肖不天没死啊？啊！这死丫头怎么去他那儿了？我跟你说，爸，就他们两个。冯正也回来了。妈，这是给您带的东西，这是爸的。嗯、姐夫啊，你没给我买礼物呀？小春，我不知道你回来了。这样，下午你跟我出去，喜欢什么尽管提，我给你买。算了吧，看你那样子呀，在域外估计混的也不好。那钱呢，自己留着吧。我不稀罕。啊，马秋，这是给你买的，不知道你喜不喜欢。哇塞，真漂亮！那戒指，这么大的钻石，得花多少钱呀？这是假。妈，这是在亨德利买的
，里边还有票据呢，不是假的。三十万，果然是亨德利的，价值三十万呢。你个小孩子，你带什么钻戒？你们哪来的钱买的钻戒？还三十万？挣的。这些年在域外，我还是挣了一些钱。你在域外不会只是一个小子吧？小子可是挣不了这些钱的。你说你是不是在外面干什么不正经的买卖了？不是，我在域外算是个队长吧，手底下有点人。好、哦，队长。你当这个队长，能挣多少钱？能存多少钱？也不多，一千多万吧。哎呦，吹牛吧你就！哎，我可说好了啊，你要是在外面干什么不好的事情，连累了我们苏家，你就给我滚出去！妈。是真的，现在预备工资很高的，我算上那些战功奖金，加起来的话，也就这么多了。哼，哎，姐夫，啊，你要是真挣一千万的话，给我转十万块钱零花钱。你能不能不吹牛了？真烦死。五百万，哪、啊？你赚的一千万，那是夫妻共同财产啊！我们晚秋也有一份的，我们晚秋有五百万呢。那当然了，我的钱就是晚秋的钱，我们是夫妻嘛。哎妈，限额了，这样，我明天去银行提升一下转正额度，就给你转，怎么样？肖破天。<笑>你不会是骗我的吧？把你手机拿过来，我看看余额。给妈，一个零，两个零，真有一千多万！哎，随着服役年限的增长，以后还会有更多的。好好好，哎。哎呀，吃吃饭呀，这菜都凉了。哎呦，女婿，吃饭喽！哎呀，魏家主啊，你看，今天我们苏家的人都在这儿呢。我们苏家欠你那笔钱，我们肯定会还的，啊！即便是我老爷子死了。我们苏家的后代也一定不会赖账的，你就放心吧。啊，魏家主，我敢保证这一点。啊，这个林氏集团还欠我们一笔钱，虽然林天龙死了，但是王家集团会收购林氏集团，他们会把这笔钱补上的。到那个时候，我首先把这笔钱送到你魏家里。苏老爷子，您这是什么话呀？我今天来可不是主要要钱的，我是来看老爷子，哼，很赢下子。啊，赢下，来来，爷爷，我站这儿挺好的。<笑>我们这丫头啊，她不好意思。<笑>苏老爷子。我魏世仙心直口快，我今天把话挑明了吧。今儿我来呢，主要是为了我儿子魏强和营下的婚事儿。我儿子对营下的心思，想必苏老爷子您也知道。<笑>如果营下答应了这门婚事，那么苏家欠我的钱。我就不要了，只做聘礼了。<笑>可如果不答应的话，那么我们就按协议行事了。傍晚之前必须把钱还上。这人谁呀、啊？怎么回事？怎么回事
这个人叫魏世仙，洪城魏家家主，他们家公子喜欢那个死丫头很久，就是那死丫头也一直不同意。你知不知道，魏家在洪城可算得上是一流的家族了，比起我们苏家可强太多了。你怎么能这么说呀？感情，那哪能又静下来衡量呢？既然赢夏不同意，那肯定就是不喜欢那个魏强呗。你懂什么呀？现在这些公子哥，有几个是真感情的？非就是玩玩而已，有什么强扭不强扭的？我们两个结婚，你也不是图我们所有的钱吧？在你这儿，这不算强扭的了。魏家主，今天晚上，我们就把这钱给你还上。篮球啊，去打个电话。哦，不用打了。现在那王昌海还没有能力吃下林氏集团，现在林氏集团已经被龙骨给控制了。<笑>你们苏家的消息也太滞后了。<笑>现在龙骨已经掌控了林氏集团，想想，想想。想想你们苏家的钱还能要回来吗？王秋啊，赶紧打电话打听一下。这个王成海，既然不能拿下林氏集团，也不打电话通知自己一声，是想找死吗？肖先生，实在对不起，林氏集团已经被龙武掌控，我没办法拿下了。为什么现在才通知我？我动用了王家所有的势力，一直拼到现在了，消费资金数亿，上百人消耗，最终啊，还是没拿下来。我这儿我才通知的你，肖先生。还请肖先生原谅，我办事不利，耽误了肖先生的事情，甘愿受罚。不过，我希望肖先生能够放过我的家人。你也尽力了。王家的损失我会补齐的，剩下的事情你不用管了。是，谢谢肖先生不扎实人，能为肖先生办事，是我王长海的荣幸。万不该让肖先生承担损失。好了，我会让青龙把资金打到你们王家，就先这样吧。爷爷。现在林氏集团被龙武掌控了，咱们的钱肯定要不回来了。苏老爷子，我们魏家这笔钱，傍晚之前你们能还上吗？如果不能还上，那我们可就起诉了，到时候会查封你们苏家所有的产业。如果你们答应了我儿子和迎夏这门亲，我们苏家魏家就成了亲家。这钱呐，我也就不要了。眼下，你看，魏公子也是仪表堂堂。要知道，魏公子能追求你，那是你的福气。这多少女人，那想求都求不到。对呀、啊，眼下，你看，做人不能太自私了，光为自己考虑是不行的，是吧？你看，如果苏家要是垮了，你爷爷连住的地方都没有了。大伯，你不，你不用那么委屈啊！哎，苏云夏，你可姓苏啊？你说说你们这一大家子啊，为我们苏家做了什么贡献啊？这些年，你爸就知道带着你妈到处跑着寻医看病，那是要花钱的，那可花的都是我们苏家的钱。我们苏家现在落难了，哎。就让你帮这么一丁点的小忙，你可不能不帮，那就太不是人了。对，你是想眼睁睁的看着我们苏家垮呀？你是想逼你爷死呀你？你怎么样？我可没有那么多的耐心在这儿等着。爷爷，你别为难了，我同意嫁给魏强。你就对了。<笑>云夏，你放心，我向你保证，我儿子肯定会好好待你的。我们苏家欠你多少钱？苏老爷子
，这是谁呀、啊？什么意思啊，小健？小大哥，这事儿你就别管了，这是我的信任。放心吧，云香，只要有我在，没有人能够欺负苏家一分一毫。你他妈干什么呢？给我滚开！小天，你别说了，欠你多少钱？一千万，你有吗？这里是一千万，拿着钱，赶紧滚！如果你不信的话，可以打电话到银行里问一下。小宝倩，疯了吧你！林，林先生。那把卡给我，把我的卡给我，那不是他的，那是我们一家子的。小宝剑，你疯吧，大爷！我告诉你，这不是你一个人的钱，你不要给我装这么大尾巴狼。你给我把卡拿回来，那有我们家反臭的一半。妈，你你别想我妈，我要钱！闭嘴，小健，这到底怎么回事？爷爷，我这些年在域外挣了一些钱，刚好有一千万。这样的话，把这些钱拿给魏家，宁夏就不用以身抵债。好吧，小天，这些钱算是我们苏家借你的，我们一定会还给你。爷爷，您还跟我这么见外？我就是苏家的人，我的钱就是苏家的钱。爷爷，那钱是我们家的，凭什么就这样拿出去了？兰秋啊，我没说这笔钱是要了你们的，苏家会还给你们的。再说了，林氏集团签的合同也是你亲自操作的，这笔账也是你同意的。现在出了这种情况，你也有不可推卸的责任。<笑>真有一千万！哎，今天这事儿就算了。但是苏老爷子，我告诉你，苏影夏，我儿子娶定了。别说算了，把卡先给我去。<笑>对我们不一家，你是是我的钱，我的钱，妈妈，没有没有没有，没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没哎，要真是这样的话，挺好，赶紧跟婉秋离婚，我们成全你。妈，你怎么能这么想啊？我一直拿影响当妹妹看。你少在这胡说八道啊！我看你就是看上这苏影夏了，要不然你为什么那么在意人家呀？还拿出一千万。啊，婉秋，如果是你的话，别说一千万。哪怕一个亿、一百亿，我都会拿的。你少说这些话，哄我呢！我不是三岁小孩。破天啊！你既然心里没这个家，就跟晚秋把婚离了吧，要不然这过下去也没什么意思，是吧？爸，别叫我爸，妈，叫我妈。你呀、啊，赶紧滚出我们家，滚得越远越好。哎，滚之前把婚先离了。哎，妈，一千万没了，咱可以再挣啊，很快就会赚回来的。再说了。爷爷不是说了吗？到时候林氏集团的欠款都归咱们家吗？你现在能挣多少钱呀、啊？每个月三四十万吧。三四十万呀、啊？每个月吗？啊、<笑>你不会是逗我们的吧？没有，这样我过两天就发工资了，到时候给你们看。哇、哦，一个月三四十万，那一年四五百万，一两年就是一个亿啊！<笑>穷疯了吧你？不对了。多个零儿啊！小丽，就算是你能赚，那也是一千万呀、啊！你不该擅作主张的。好歹我们现在还是夫妻呢，怎么着也得给我商量一下吧。行，知道了。那下次，下次发了工资，我都给你。哎、都给你。哎，喝、哎、吃水果。哎，王秋，快吃饭了，你干什么？秋姐姐，我出去一下。我想想办法，怎么把林氏集团的签证要回来
。哎，那你可小心点，路可不是个什么好灯啊！对对对对，放心吧，我知道了。我错，要不我陪你过去？我相信林氏集团的欠款肯定会要回来的。你，你还是老老实实在家待着吧。你在域外也算是个队长，你在红城，啥也不是。小凤，你和苏家那个苏晚秋最近怎么样了？还是老样子，她老公从意外回来了，现在正在商量离婚的事。那你们要抓紧时间了，现在南郊开发的迹象越来越明显，苏家的那块地一定要搞到手。爸，你放心吧，就那个苏晚秋，如果不是因为他家那块地，我都懒得搭理他。那就好。另外，云姨交代的事情。你也要上点心。我们齐家想要冲出红城，在整个江北站住脚，还需要云野这样的人帮忙。这次可是个好机会。知道了。我不是说过不要给我打电话吗？哎呀，我是有些事情找你。你是不是想死啊？竟然找到我家里来了！你不是啊，我是为了云野的事才来的。怎么样？你老公什么事呢？他的战部是个队长，管着上百号人呢。队长？我还以为是个什么人物呢。他能是个什么人物？就他那个怂样，我猜呀、啊，就他战部这个队长，估计也是捡来的。今天我妈打了他一巴掌，他连个屁都不敢放。怎么回事？现在在云外当兵这么赚钱了吗？我也觉得挺高的，不过那肖破天就是这么说的，他还说等他发了工资呀，全部交给我呢。<笑>几十万把你高兴成这样，你是不是不想跟我结婚？也没有。总不可能不想跟你结婚的，我现在都是你的人了，我心里只有你。就算那个萧不天他再有钱，也不可能跟他呢。我告诉你，你可以跟他不立刻离婚，但是你绝对不能让他碰你。我可不喜欢肮脏的你。哎呀，不会的，我不让他碰我的。那个林氏集团被龙武拿到手了，他欠我们的账怎么办呀？要不你给云野打个电话，让他出个面。帮我把钱要了，欠你们多少钱？一千万呢。好吧，一会儿我给云月打个电话问一下，顺便你交代一下我要办的事情。好了，我告诉你，以后不要再来我家里找我。纯已经开口了，答应帮忙让龙武还钱，你需要就行了。肖先生，哎，我说过了，这件事跟你没关系。谢谢肖先生不杀之恩。你这次来，不只是来跟我请罪的吧？肖先生，我这次来是有件事要告诉你。那个龙武之所以能跑到洪城来。拿下林氏集团，其背后是有人指派。是谁？是楚云，江北有名的大佬，人称云野。这个人在江北的势力很大。那个龙武在江北就赫赫有名，却只是他一个手下。还有那林天龙、林天虎兄弟俩，就是楚云的干儿子。哼，这件事情有点意思了。不过肖先生，您放心。我已经重新准备了一批人，准备重新对林氏集团下手。这次，我一定要拿下林氏集团。不用了，你准备一下，明天接手林氏集团，并且做好进军整个江北的计划。过两天，我会去天海，会会那帮省府的人，看看他们多少人跟楚云有关系。
。哎，小姐，你好，请问您有什么事儿？嗯，你好，我叫苏婉秋，苏氏集团的，我过来找龙总。哎，您有预约吗？嗯，不好意思啊，没有预约的话是不能进去的，而且我们龙总已经快下班了。我虽然没有预约，但是我早就打过招呼了，您就帮忙打个电话吧，龙总肯定见我的。您还是明天再来吧，您看见都快下班了吗？哎，龙总，龙总，龙总，你是谁啊？呃，我叫苏晚秋，苏氏集团的。云爷说跟您打过招呼。哦，原来是苏小姐啊。啊，云爷确实跟我吩咐过了。你来，不就是为了苏家那笔欠款吗？对对对，就是为那个欠款。这样吧，跟我去办公室谈吧。好。啊、苏小姐，请坐。苏小姐，喝茶还是喝咖啡？不用麻烦了，龙总。怎么，苏小姐，你很怕我吗？你来不就是为了那一千万吗？我给你就是了。谢谢龙总啊。哎，钱给你了。敢问苏小姐，怎么表达一下你的感谢？总不能就说一声谢谢吧？我请龙总吃饭，红城的酒店，那还不是龙总你想吃哪个就吃哪个的吗？吃饭，红城的酒店，哪怕是整个江北的酒店，我都不想吃。我今天不想吃饭。我今天倒是想吃你，龙总，我是有夫之妇，你还是不要这样的吧。我不在乎，只要你今天能乖乖的陪我，我可以多给你一千万。龙总，我我也不是那样的人，你最起码得给我，我最起码的尊重吧。啊啊你装什么清楚？婚内出轨，跟那个叫齐风的男人给你老公戴绿帽子，你现在大言不惭的告诉我你不是那样的人。我告诉你，你今天要是不好好的把我伺候好了，你休想离开这里。你要是再敢动一下，老子就弄死你。女儿，这是怎么了？啊，别哭啊！是不是前面要回来，让那龙虎给打了？啊？你说能轻易要回来吗？这龙虎是什么货色，谁也不知道啊！你看这打成这样了，龙虎那个小破贴，他没事装什么大尾巴狼，非要借出去那一千万。现在就给他打电话。喂，小破天，你死哪儿去了你？现在你惹的好事儿啊，非要给人家一千万，我们家晚秋让人给打死了。晚秋怎么了？怎么了？要让人给打死了，你赶紧给我回来！你这个扫把星。自从你出现在我们苏家，带着这一身晦气，我们这家就没安宁过。妈，我还要回家。别哭了，妈，我能回家。晚秋，怎么回事？
我去。妈，晚秋这怎么回事？你还有脸问我呀？这不都是你惹的好事吗？你逞什么大尾巴狼，非要给人家一千万，不然晚秋也不会跑到林氏集团去要账，让那个龙五给打了。龙五打的？小波田，我问你是个男人，你现在就去给我弄死他！什么人？你们什么人？怎么敢擅闯进来？罗总，他们又闯进来的，我实在拦不住啊！你出去吧。王强，你这样闯进我的办公室，你是不是想找死？我告诉你，你这个红尘的首富，在我龙五年的屁股。趁我还没有生气之前，赶紧给我磕头道歉，滚蛋！龙五，你现在把公司交出来，我可以饶你一命；否则的话，我不保证你活着离开红城。<笑>王长海，你是不是吃错药了？就你那点实力，你敢在我面前说这样的大话？你信不信我让你现在出不去？别以为自己找了个五星级别的高手，就敢在我面前猖狂。老子在天海混的时候，什么样的高手没见过？<笑>你这个家伙真是愚蠢至极呀、啊！死到临头，居然还不知道，可悲！<笑>嗯、如果不是天格法话，你现在……已经是个死人了。你是什么人？你不用知道我是什么人。我现在只给你一条路：收拾东西，滚蛋！我去告诉你的主子，要想再来红城，准备好棺材。想让我滚，总要拿点实力出来吧？我劝你不要乱动。否则，你拿出枪的那一瞬间，就是你死亡的时候。是你自己滚，还是我把你扔出去？好，我走。不过今天就算是你们拿走了林氏集团，到时候你们也得乖乖的吐出来，因为这些都是云爷的产业。我不管你们是龙还是虎。到了江北的地界，都得老老实实的给云爷面子。今天我认栽了，咱们走着瞧。龙五，大话就不要说了。今天你能活着离开红城，算你幸运。实话告诉你吧，甭说一个楚云，十个百个楚云来了，也是死。你走不了了，算下去。那个，你们不就是想要公司吗？公司给你们就是了。我记得我没得罪你们吧？你们没有必要一定要改进杀绝吧？我叫萧破天，你就是萧破天。不错，我就是杀了林家兄弟的萧破天。你来红城。不就是为了对付我吗？怎么，没有杀我，给林家兄弟报仇，就这样走了？既然你说你叫萧破天，那就别怪我心狠手辣。天哥，这么近的距离，就算省两个人，子弹照样能打穿。朱雀，让开。天哥，不会连你也以为一把破枪？就能要了我的命吧？没有，闪开！是，我妻子苏晚秋，是你打的？打？是我打的？怎么样？你信不信我连你一块打？他刚才说的话，再说一遍！我告诉你
，你不能杀我！我是云野的人，你杀了我，云野一定不会放过你的。云野，好，我今天让你知道，你的云野也救不了你。出去，备车，去天海。是。云野，您派去神府的人回来了。怎么样，见到那个周世豪了吗？没有，进都没进去，就被赶回来了。什么？你没提我楚云的名字？说了，可是没用啊，就是不让进呢、啊。下去吧。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。Sorry, the subscriber you died. 哎，云云，你没事吧？老邱，你派人去洪城一趟，我现在。跟龙武联系不上，哎，让龙武马上回天海。另外，别墅给我加强人手，把外面的兄弟都给我叫回来。云云，到底发生什么事了？让你去你就去，哪都废话。好，好。哎，吴总，有什么事情就让您亲自跑一趟，还有时间找人通知我一声就行了。楚云，你完了！今天如果不是我亲自来，怕我也要完了。楚云，你可知罪啊！哎，副主大人。我可真不知道做了什么让您不高兴的事，还请福禄大人你明示啊！你没惹我不高兴，可是怪就怪在你惹了连我都不敢惹的人。你惹我一个人，我杀你一个人就够了。可是这次你惹的是灭九族的罪，我可没得罪什么人啊！虽然以前我做了些错事，但是近些年。我做事谨小慎微，可没有招惹什么人呐。古云，我问你，你这几天有没有得罪人？得罪什么人？我打算金盆洗手了，哪能得罪什么人呢？更别说什么大人物了。啊，会不会是你手下人得罪人了？手下，应该不会。没我的命令，他们不敢招惹是非。近些年。我对他们要求很严格的，那就怪了。楚云，林天龙和林天虎哥俩被杀了，难道你就没找人报复？是那个萧破天，是萧破天联合王长海杀了林氏兄弟，才放人出去，说是神父的人做的，目的就是想迷惑我。我后来查清楚了。那个萧破天是战部的人，他凭着在战部的一点实力，杀了林氏兄弟。我派龙武去了洪城，就是想伺机报复你。楚云，你真是聪明一世，糊涂一时啊！你完了。你这是什么意思？难道萧破天在战部的身份？很高吗？不是很高，但足以灭你九族。来人，把楚家的人都给我抓下来
，男女老幼一个都不少。福州大人饶命啊！我真不知道萧伯天是什么身份，而且现在龙武还没有动手，我马上把他召回来。真的吗？赶紧给龙武打电话，让他马上给我滚回来。这。接电话呀，龙武，你怎么现在才接电话？你现在马上给我回仙海，马上！你就是云岩。你你是谁？龙武的手机怎么在你手上？小人林守义，拜见朱雀大人。啊啊、拜见朱雀大人。我问你。那个叫龙武的，是你派去红城的？呃、啊，回大人，我是派他管理公司的。只是派去管理公司的？呃、大人这……啊，呃，朱家大人，是我派龙武去红城对付萧伯天的。我我真不知道他是您的手下，我知道错了，我知道错了，你饶了我吧，你饶了我吧，我知道错了，你饶了我吧。龙武，云爷，云爷救我！云爷，云爷快，你救我！云爷，你不可不管我！云爷救我！云爷，天哥，天哥，天哥，龙武，我跟你说过，你的云爷也救不了你，你信了吗？大人饶命！大人饶命！大人，大人饶命！把你在红城跟我说的话再说一遍。大人饶命！大人饶命！大人，是云爷，都是云爷指使我对你急着动手的。求大人饶我！求大人饶我！平时我对你不薄，你竟敢血口喷人！我没有诬陷我，我我我害死你！我没有诬陷我。楚云是吧？你的林氏集团。我要，啊是，啊是大人，我马上派人去交接手续。启风，我想跟你结婚，尽快的结婚。好呀，但是你需要和你老公离点婚才行，毕竟你们都领了证。哎，你放心吧，我肯定想办法跟他离婚的。而且，你们苏家南郊那个破厂房，你爷爷说了没有？都是一堆破烂的，还留着他干嘛呀？卖给我们齐家算了。哎呀，我说了，可是爷爷一直不答应。公章都在爷爷那里，我也做不了主啊。不是，你们齐家干嘛总盯着那个破厂房呀？都闲置好多年。我们打算在里面扩建，所以要收购一些地方。到时候我们结了婚，有一部分都是你的。实在不行，偷偷的把你爷爷娘掏出来。反正现在苏家大部分的产业都是你爷的，只不过就差一点紧张的事情。哎呀，那可不行！你爷要是知道了，肯定会打死我。你现在想办法。把你们家那个破厂房卖给我们一家，这不是也等于卖给你自己吗？你现在是不是还没有把自己当做我们齐家的媳妇？是不是不想过？哎呀，不是的，不是的，我当然想跟你结婚了，人家身子都给你了，当然想当齐家大人媳妇了。那你就把印章掏出来，我抽抽手续。哎呀，好了好了，我可以去偷。不过你要答应我，嗯，把地卖给你之后，不能不要。说什么呢？我喜欢的是你的人，又不是你们苏家那个破厂子。林氏集团的欠款要回来了吗？我可是听说，林氏集团又要回到王长海的手里了。啊、嗯，要回来了。看来爷爷还挺给面子。
那个文武直接把钱给你。我还听说，那个文武可是个大色狼。这样吧，哎呀，好啊好啊，别说了。这个便宜，爸妈，哎，嘿，破天，你这不是去龙武那要账去了吗？怎么样？没让人臭揍一顿啊？没有，妈，这是一千万，是林氏集团的欠款。嘿呦，破天真有本事，能从龙武那把账要回来啊！晚秋，哎嘿嘿，要回来了，从龙武那要回来的。哎呀，一千万呢。小破天，你这是从龙武那儿要的？对呀、啊。别吹牛了，现在林氏集团早已经被王长海接手了，你这肯定是从王长海那儿拿的吧？王长海呀、啊，他答应过爷爷，等他接手林氏集团之后呀，他就会把咱们林氏集团的欠款全部给补上。哟，感情不是你有本事要回来的呀？啊！感情是吹牛灯啊！哎哎,哎，电话哎，老爷再见说，都来我这里一起聚餐。哎，好嘞。爷爷，今天我看外边人来这么多，很齐啊。<笑>我派人呐，把金主给接回来，在路上呢。啊？那不见，我已经问过医生了，金主他没有答案。啊，养养就好了。我在这儿啊，给金主找了间房子，以后啊，就让他在这儿给我做个伴儿。<笑>行，爷爷，我看外边那酒都摆上了，您身体不太好，可得少喝点<笑>是啊，小天啊，你这回回来啊，我心里都特别的高兴。<笑>趁着这个机会啊，跟你说点事儿。您说啊，我想把。苏家的产业就交给你来打理。爷爷，苏家产业不是一直我在打理吗？对呀、啊，爷爷，苏家的产业不一直是晚秋在打理吗？怎么突然交给我呀？哎，这几年来啊，晚秋把这苏家的企业打理的是处处亏损，到处欠账。要不是你这一千万呐、啊，这苏家肯定就完了。嘿嘿。小天，哎，自己有本事，又有能力，苏家的企业就是你来打的，肯定是再创辉煌啊！爷爷，<笑>虽然我知道苏家产业我打理的不是很好，可是我一直很努力的呀。再怎么说，也不能把咱们苏家的产业交给一个外人。你怎么能这么说话呢？啊？你给小天结婚了？啊，那他就是我们苏家的赘婿啊，就是我的孙子，就是我们苏家的人。你既然是孝天的妻子，那怎么可以把他当外人呢？爷爷，你看今天这么多人都在呢，太方便，要改天咱们再谈这个事儿吧。爷爷，咱先去吃饭吧。嗯，小天啊。其实爷爷我呀，一直有个心愿，就是把苏家的企业交给你来管理。要不是你到了玉门，我早就把这事交给你管了。<笑>我知道，爷爷，我考虑一下。啊、哦，你考虑好了，赶紧跟我说。啊，好，行，那爷爷咱去吃饭吧。外边爸妈他们都等着呢。小破天，今晚上你不用回家了，去陪你妹妹吧。我不也去吃饭。爷爷，我和您吃饭。哎，爷爷，我马上就到。哎，好嘞。嘿嘿嘿。三大哥，你晚上就住在这里吧，正好可以陪一陪爷爷和小茹，也挺好。行。哦，那我们也去吃饭吧。吃完饭还要赶紧回去，我妈自己在家，我还是有点不太放心。三婶的病还没有好转吗？嗯，还是那样。医生嘱咐说，还是要多按摩，不要让身体僵硬。三叔，宁夏，这样，咱们先吃饭，一会儿吃完饭过后啊，我送你们回家，顺便看看三婶。好，那我们先吃饭吧，爸。走，走。
。来，肖大哥，请进。那个，你先坐，家里有些乱，还有一点药味。那肖大哥，你别介意啊。三叔，就算苏家再困难，也不至于让你们住这样的房子吧？大<笑>爷，前两年啊，迎夏上学，你三婶子啊生病，是吧？家里都需要花钱，而我呢，为了照顾你三婶子，也不能工作。自从晚秋掌管了家族企业以后啊，我们就很少发到钱了，也只够基本的生活费。不过现在好了，宁夏已经开始上班了，家里呀、啊、总算是又多了一点收入。嗯，外面是小天吗？三婶，是我。小天儿，三婶，真的是你啊！前两天你三叔还跟我说。你回来了，三婶。其实啊，我早该来看您的，就身上一直有事儿，没走得开。你能回来啊，三婶就很高兴了。当年你去意外，我担心了很长时间。三婶，您别说了，多休息休息。啊，对了，我认识一个神医朋友，到时候啊，可以叫他来给三婶看看，一定能给三婶看好的。三婶，那您多休息休息。我就先走了。哎，好，你等我在这儿。哎，小天，我送你。好。朱雀，我给你发个位置，来我这儿一趟。好天哥，这么晚找我什么事儿啊？陪我出去走走。好。天哥有心事儿。朱雀，你想过成家吗？成家？嗯。天哥，这事儿我还真没想过。现在域外地方那么猖獗，我哪有时间想其他的呀？俊中说你朱雀，一个女孩子家家的。什么都不喜欢，只喜欢打打杀杀，看来是真的。哎，哦，对了，你给老周打个电话，让他来洪城一趟。杜鹃，这么大晚上给我打电话，你不睡觉？嘿嘿，老周，我这不是想你了吗？给你打电话问候一下呀、啊。小朱雀，大晚上给我打电话。不好，哪天把你拉到医院，把你嘴里糊上。你敢吗？要是那样，我可到处给你宣传，你老周的名声可就败坏了。别废话了，有屁不快说。天哥叫你来洪城一趟。去洪城？你不是洪城的吗？骗我去那儿干什么？怎么叫我骗你啊？真是天哥叫你。不信。老周，别磨叽了，赶紧来洪城一趟。我有个家人啊。等你治病。好的，天哥，我马上到。这个老周，走。天哥，不好意思，我来晚了。老周，你这面子可是真大呀！这儿可是我的地盘，我来了之后都没人认识，你来了。那机场人山人海的，都是迎接你的。我也不知道怎么回事，这这这我这行踪就泄露了。我哎呀，那帮人真烦人。你们周家本身就在南域战地大名鼎鼎，所以知道你们的人多，不足为奇。本身我还想带你去给我家人看病，现在看你这知名度，我是不敢带你去了。七二哥。我我周继民在您面前绝对马首是瞻，我我在您面前，这有还有什么身份呢？哎，我不是那意思，啊。我只是现在还不想让身边人知道我的身份，所以我没办法亲自带你去看病。我可以把地址给你，你自己想办法去。但是，不管你用什么办法，一定要把人给我看好。好的，谦哥。我绝对以性命担保。好，来喝茶。好。
。强子，这是周叔叔。周叔叔好，周叔叔好，好，周叔叔，听说您是军中神医，什么病都能治。不知道瘫痪在床多年的病。你能不能看好？怎么，你们魏家人有人瘫痪在床了？啊，不不不不，是我一个朋友的母亲，瘫痪在床好多年了，四处也找人看过，但是不知道为什么瘫痪在床好多年也不是不能治愈，这个也得看情况而定。如果是大面积截瘫，那就是因为神经脊髓受到的创伤。现在的医疗水平。还是不能治愈。哎，如果用行云九针，还是可以完全治愈。那就好，周叔叔，我们给您安排了房间。您坐飞机也累了，先上去休息。我呢，先问问我朋友，如果可以的话，那就麻烦你了。好，虽然我没看到病人，如果让我看的话，如果不能痊愈，我还是可以让他下床走路。那就好，周叔叔，那咱们上面请。好，请。嗯，强子，你这是为了那苏英夏问的吧？没错，那臭娘们不是看不上我吗？这次我就让她求我，她只能是我的。魏家主，你说的周神医，他真的能治我妻子的病吗？宁夏怎么还不来？这次能不能救伯母？就看影夏的态度了，快了，快到了。爸，影夏，来，你怎么才来呀？刚才魏家主说了，他给找了一个神医，能治你母亲的病。真的吗？魏强，你不会是在耍什么花招吧？哎，影夏，你说什么呢？快给魏公子道歉，他们帮咱们啊，也是一片好心啊。影夏，这次我可没耍什么花招，我们的确找了神医。能救你母亲的病，但是我们可不能白帮。条件不用我说，你也知道吧？既然营下大侄女不太乐意，就知道我们什么都没说。周春一很忙，还在酒店等着我们呢。回家，走。等一下，如果我答应你，真的能治好我母亲的病吗？那当然了。要治不好你母亲的病，你可以完全反悔就是了。我们也不能硬逼着你嫁给魏强吧。不过，要是治好了你母亲的病，而你不守规矩，就别怪我们魏家不讲情面了。你放心吧，我苏英夏的为人是绝对不会出尔反尔的。如果真的能治好我母亲的病，我答应嫁给魏强。影夏。只要你答应嫁给我，以后你吃香的喝辣的就不用上班了。在没治好我母亲的病之前，你最好别对我有想法。好，好，好，那你们回家等着吧，我们马上叫神医过来。走，眼下，如果你实在不愿意的话，不行咱就算了，大不了我照顾你妈一辈子。爸，我没事儿，咱回家吧。兰芳，兰芳，我告诉你一个好消息。什么好消息啊？是不是影夏转正了？不是，我呀，给你找到一个神医，你的病马上就好了，你就马上能下床走路了。真的吗？这次不会又是骗子吧？这些年遇到的骗子太多了，我这病啊，还是很难好的。妈，是真的，真的找了一个神医。魏家帮我们找了一个军医，听说地位很高，你的病肯定有救了。魏家，他们为什么要帮我看病？影夏，你告诉我，是不是魏家那小子要帮我看病来要挟你，要挟你嫁给他？影夏，我告诉你，你绝对不能嫁给那个魏强，他是什么人？难道你还不清楚吗？我不能因为我的病耽误了你一辈子。这个病我不看了，我宁愿一辈子躺在床上。兰芳，兰芳，别着急啊，咱你听我说吧。你给我闭嘴，苏文松，你是怎么当父亲的？你就眼睁睁的看着影
下往火坑里跳。我告诉你，我绝不能因为我自己把我女儿推到火坑里。妈，你就只管好好看病，其他的你什么都不用管，我自己有分寸。再说了，我嫁给魏强不是因为他能找人给你看病。魏家有权有势，我有什么不乐意？林夏，你不要说了，你那点小心思，妈看得一清二楚。你们不要以为这两年我躺在床上就什么都不知道。我告诉你，你们要是真的找那个魏家来帮我看病，我就咬舌自尽。喂，兰妈，兰兰芳，兰芳，咱不看了，咱不看了啊！大不了啊，我。我托托别人的关系，看看能不能找到这个神医，啊！行了行了，看，看，这是凤凰路小区。对对对，这就是凤凰路小区。我儿子朋友就住这儿，不过就是简陋了些。我我靠，这太巧了吧？嗯，啊啊啊，没事，你带我上去。好。哎。这里边是不是有个叫孙夏的？周神医，您怎么知道？啊啊，没事，你之前不是跟我说过吗？啊，请吧。林夏，这就是我给你介绍的周神医。周神医医术高明，盖世无双，就连占据的朱雀大人的地位都不如周神医高。周神医好。哎，苏小姐好，伯父好。林夏，还不赶紧倒茶？周神医忙着呢。啊，对，那个周神医，这样您先坐。呃，苏小姐，使不得，使不得。呃，呃，您太客气了，能够给伯母看病，那是我周某人的福气。哎、呃，咱们还是先看看伯母的情况吧。那周神医，您随我来，里面请。好。来，周神医，您请。妈，你看，出去，给我出去！我说过了，我不看病，我就是在床上躺一辈子，我也绝不会把你嫁给那个魏家。我知道是那个魏强用我的病来要挟你，我现在就要舍自己，让他们走，给我出去！妈，我不看病，出去！妈，妈，走，咱不做傻事，不做傻事，我现在就让他们走。周神医，我去去。妈，不生气啊，咱不生气啊。周神医，周神医，对不起啊，不能让你为我母亲看病了。苏夏，你说什么呢？周神医多忙啊，能过来是看我们魏家的面子。你说不看就不看了，你算什么东西？周神医，你都敢惹呀、啊？我跟你说。我不管你看病不看病，答案的事儿都不能变，否则我就给你们家没完。你连魏家你都敢耍，我你看你们不想活了？你是不想活了？你算什么东西？该这么着跟苏小姐说话吗？你们魏家面子，你魏家面子是个屁呀、啊！你下次早说，你别把我搭进去。周神医，我哪说错了？您说我改还不行吗？周神医，您别吓唬我，我胆儿小。给我滚回去！咱收法了，滚！嗯、苏小姐，这事儿啊，跟魏家没什么关系，你也不用相信他们。您伯母的病啊，我看了，能治好。那就有劳周神医了。啊，请。好。哎，周神医，你嗯，妈。伯母，我给您治病跟这魏家没有丝毫的关系，这个您放心。您的病我一定会治好。真的和魏家没有关系？放心，伯母，真的没有关系。是啊，妈，你就相信周神医说的吧。那就有劳周神医了。伯母，您太客气了，您叫我周继民就行。这样，我先给您把把脉。苏小姐，有劳周神医了。伯母，您其实病的并不是太严重，只是您颚骨下的神经被压迫了。
，所以才导致下半身不能动。这样，待我给您施针，三天以后您绝对可以下地。三天？嗯，那就太谢谢周神医了。您太客气了，伯母。苏小姐，周神医，我刚给伯母施完针了，三天以后她就可以下地了。另外，我开了一些中药，你可以抓来给伯母调理。半个月后，伯母就能恢复正常人的生活。周神医，太谢谢您了，真的太感谢了。周神医，周神医，那先别了，您太客气了。那我给伯母看病，那是我的荣幸。太客气了，周神医，谢谢，哎呀，谢谢啊。大哥，怎么了？我三婶的病你看不了？啊，不不不不，看得了看得了，我已经治好了。大哥，你的意思是魏家？这个魏家还真是块狗皮膏药。大哥，我这就去魏家把魏家灭了。以后魏家再也不会欺负苏小姐。那倒不用，魏家还罪不至死，教训一下就好。这样，这件事呢，就你去办。忙完这件事，你就赶紧回到战场，毕竟那边需要你。放心吧，天哥。大大哥，不好意思啊，赶公交有点来晚了。没事没事，我也是刚到。宁夏，你这天天上下班的，挤公交多不方便呀、啊？为什么不买辆车啊？我还没发工资，家里的钱都拿去给我母亲看病了。啊，不好意思，宁夏，我不是有意的，我就随口一问。嗯、没事，夏大哥。哦，对了，我现在已经是部门经理了，而且我母亲的病也已经有了好转，我相信我们家肯定会越来越好。哎，对了，那个周神医是你请来的朋友吧？呃，没没有啊，我还没给我朋友打电话呢。三婶的病能够有好转啊，真的是太开心了。一会儿啊，肯定好好庆祝一下。嗯，夏大哥，我今天点了你最喜欢吃的，还点了酒，一会儿可要好好喝一点。时间过了这么久了，你还记得？我当然记得，肖大哥你喜欢的，我很喜欢。啊，哎，一会儿少喝点。说的那些美丽的谎话，在我的心上定格成伤疤。哎，喜风，这次你可一定要帮我。如果我们苏家的产业……被销破天拿去，那南郊那个破厂房，你们林家可就拿不去了。印章你没有掏出来吗？还没有，也不知道爷爷到底藏哪儿了。不过我有办法，让爷爷自己把印章交出来。不过前提是，销破天不能掌握我们苏家的产业。你们家老爷子也是够逗的，诺大的家业，那交给一个外姓人，难道你这个孙女？还没有那个销破天琴吗？谁说不是呢？说到这个我就生气。自从这个销破天来到我们苏家之后，我就没过过好日子。要不想让销破天从你手里拿到家业的话，也不是没有办法。怎么办呀、啊？你们家老爷子之所以会把家业交给销破天，那是因为他是你们苏家的赘婿，也算是苏家人。但如果你们离婚了，那就不是你们苏家的人，老爷子自然也不会把家业交给到一个外人手里。就算交给他，其他苏家人也不会同意的。对呀、啊，离婚就好了呀。嗯、怎么不想离婚？当然不是啊，我怎么会不想离婚呢？只是，如果我跟肖破天离婚了，我苏家的所有产业还都要分走一半。那可是
一千万呀、啊，他也要拿走一半。我现在一想到他要拿走我们孙元的一半，那一分钱我都恨得牙痒痒，你知道吗？这还不好办，我教你的吧。秦风，你简直太聪明了，你就是个天才。没事吧，姐夫？怎么了？我没事儿，就是头有点晕。还不赶快偷偷拍照，居然跟自己的小姨子搞在一块。这一下，我就不信苏家。我把他赶出去。走走走。日月把这些相片给爷爷看，萧破天就算是跳进黄河，也洗不清了。没事吧，你家？肖大哥，我今天真的特别特别开心。下一次，你陪我去玫瑰餐厅吃饭好不好？玫瑰餐厅，你知道玫瑰餐厅的寓意是什么吗？不知道。玫瑰餐厅是专门给情侣准备的。我想叫你过去吃饭，是因为我很早很早以前就开始喜欢你了。如果不是因为我当时那绩效。我一定求爷爷让我嫁给你。影夏，你喝多了，开始说胡话了啊！我现在跟晚秋结婚了，我是你姐夫，你应该找一个比我更好的男孩。你别和我提苏晚秋，他是一个坏女人，他们一家都把小茹当佣人一样使唤，而且他还……难道自己妹妹身上的伤，也是那苏晚秋所为？哥，你回来了，跟银夏姐去的好不好？挺好。小茹，我问你。你身上这些伤是不是苏婉秋他们？他们一家是不是虐待你？对不起啊，吓到你了是吗？对茹，你说，是不是他们一家人虐待你？是不是尹夏姐跟你说什么了？她说你身上的伤都是他们一家打的，你在他们家就是个佣人。银夏姐回来也说，他自己倒是讲过去。银夏姐是因为喝多了酒才说的。对不起啊，小茹，不知道苏婉秋他们一家是这样的人，不该把你留在他们家。哥，你别自责了，现在你不是回来了吗？我们也挺好的，就是那个苏婉秋，他真不是什么好人。放心吧，我知道，敢欺负我妹妹。我会让他们付出代价的。你千万不要做傻事、啊。不管苏晚秋他们一家对我做了什么，但毕竟苏家人还是要看爷爷的面子。小破天，你现在马上跟我回家一趟。哥，你回去千万不要冲动啊！放心吧，啊，会没事的。去。晚秋，嗯，你出这主意能行吗？那萧破天能回来吗？放心吧，妈，萧破天肯定会回来的。他在我这儿啊，不过就是一条狗而已。而且嘛，这个主意可是齐风出的，肯定没问题。姐
，你可是答应我了，事成之后你可得给我买那个 LV 包包。放心吧，给你买限量版的。我也要。妈，怎么能少得了您的呢？行，那我去准备一下。晚秋，我我打不死你，我你还你还敢对我妈动手，你快死我手呀你！哎呀，别理了，你妈，小破天，反了你了，你竟敢对我妈动手！我跟你说，现在立刻马上离婚，不能说我们苏家。你们的演技有点拙劣，你不就是想跟我离婚吗？我们离就是了。你说什么呢？说说说什么演技啊？我让你在说什么？我现在只知道，你就是对我妹妹动了歪心思。这件事儿，我一定会对爷爷说的，让爷爷为我们苏家做主。你随便吧，总有一天，你们一家人都要后悔。后悔！我告诉你，我现在最后悔是嫁给你这个一无是处的东西、嗯。我告诉你，现在是你有错在先，就算是咱们俩离婚，你也休想从我们苏家拿走一毛钱。你放心吧，我一毛钱也不会拿，我的一千万全都给你，就当做这五年来我对你的补偿。要不是你等我这五年，今天你们一家人。都得死！我呸！你说什么大话？老娘今天就站你这儿了，你还弄死我不成？等你五年，你以为你算个什么玩意儿？我今天也不怕告诉你，我早就给齐家的齐风好上了，而且我们俩也睡了，睡了。今天我要是跟你离了婚，我马上就跟他结婚，成为齐家的少奶奶。今天看在爷爷的份上，我不杀你。但是你们所做的事情，我会一笔一笔讨回来的。宁夏，肖大哥，啊，那个，昨天我昨天喝多了，你别往心里去啊。啊，没事，进去吧，爷爷等着呢。小弟，你们过来了。爷爷啊，好啊，今天啊，我给大家宣布几件事啊。呃，我前天已经说过了，我准备啊，把这苏家的产业交给孝天来打理。我不同意，我也不同意。啊，你们之间有意见可以提，但是呢，同意不同意那就是我的事了、啊。爷爷。咱们苏家产业怎么能交给肖破天呢？他就是个畜生白眼狼！您不知道，昨天晚上我妹妹冯春，她差点给玷污了。胡说八道！那肖天怎么可能是这种人呢？哼！我知道，他一心眼里不喜欢肖天，可是你这么污蔑他，你信不信？我把你赶出苏家！爷爷，我是您亲孙女，你怎么能伤害一个外人呢？行。你不信是吧？我把证据展示给您，你看，我的小妹都被他这个混蛋给玷污。你不知道爷爷，昨天晚上要不是我们全家人及时赶到，我妹妹就被玷污糟蹋了。对呀、啊，爸，小伙子他是个王八蛋呀、啊！我跟你讲，我们家粉猪还那么小，你说他身子就让他给看去了，让他这么活，让我这么活、啊，哎呀！就这些破天来了以后，这家里乱的乱七八糟。你赶紧把他赶走吧！赶走！不
可能，我哥哥不会干出这种事的，一定是你们一家人设计陷害他。你们一家人没有什么一个好人。这些年我在你们家做牛做马，饭都吃不饱，身上这些伤，全是你们虐待的。老邱，这些事儿是不是都是你干的？爷爷怎么可能是我干的？这个死丫头整天到外边跟那些不三不四的人鬼混，她那些伤怎么了？她心里没点数吗？对，那没准正在离天胡打的呢。苏晚秋，我可以作证，这些伤就是你打的。你看看这些伤，明明都是老伤，怎么可能是林天虎的所作所为？还有肖大哥的为人。我相信肖大哥，一定是你们一家陷害他。苏影夏，这有你说话的份儿吗？你别以为你喜欢肖不天，我们都不知道。你跟你那个好姐夫，天天去外边那个什么玫瑰餐厅去吃饭，还卿卿我我的。爷爷您知道吗？这个肖不天就喜欢小姨子，他他轻易我独钟，他就没有做出那样的事儿，那不正常吗？爷爷，你想想，爷爷这看，你看。好吃肉都有，你看他这卿卿我我的。你不就是想跟我离婚吗？让我净身出户吗？我答应你就是了。但是你虐待小茹、婚内出轨的事儿，我会一笔一笔跟你算清楚。我呸！小破天，你吓唬谁呢？别说你只是个占卜的小队长，哪怕今天你是个大官，我也不怕。今天不是离婚结束签了，离了婚你就不是我们苏家的人了，我们苏家一切就跟你没关系了。签了。好了，这离婚协书也签了。等哪天啊，咱们抽个时间啊，去民政局把这个手续给办了，赶紧滚出我们苏家。小天，你刚才说的。我们婚外出轨、虐待君如，这都是真的吗？句句都是真的。苏晚秋啊，你竟然做出这么恬不知耻的事情！我，你简直是太夸张了！从现在起，你马上把苏家的产业都给我交出来，马上给我滚！都给我滚！老爷子，你疯了吧你？你老糊涂了吧你？离婚协议书刚刚签了，白纸黑字啊！他肖，他肖破天现在是个废人。我不交给肖天，我交给影响的可以吗？不行，满秋这刚刚签了几个大合同，咱们的产业刚刚有了起色，没有提前的帮忙，苏家早就垮了。我可交给你们抢。哼，给我滚！走，起来。苏晚秋，你真的以为突然出现在公司跟你签合同的，是因为齐峰吗？怎么，不是因为我，还是因为你不想信？小破天，你看看你，再看看人家，有可比性。你可别告诉我，跟我签的那些合同。是因为你这个战部的小队长，那些公司之所以跟你们苏家合同，全都是看在我齐家的面子上才跟你们。以你们苏家现状，实话跟你们。况且、啊，如果管理权不在晚秋手里的话，我完全可以终止那些公司合老爷子，您觉得？小天啊，爷爷对不起你。爷爷，这不关您的事儿，你马上就知道那些公司为什么会跟你签合同。你少在这儿装模作样了。等咱们把离婚证办了之后呀，你就赶紧给我滚出苏家。老爷，外边又来了很多老板了。哦，他们都是来签合同的？不是，他们手里都拿着合同，说是要来解除合同的。解除合同？苏晚秋。不是王老板，你这是干什么呀？我们是来跟你解除合同的，我们要跟苏小姐签合同。王老板，这合同已经签了，怎么说解除就解除呢？
，看在我的面子上，让他接受不了。看在你的面子上，你他妈算老几啊？就是他妈你爹来了，废话这么跟我说。这份合同我们必须要签署，不管你签不签字，老子都不会妥协。老爷子，我们只有一个要求，就是跟苏小姐签订合同。如果您不同意的话，那我们现在就走。不过，苏轼明天还在不在，我们就不敢保证。哎，别别别，王老板，您可别生气啊！我们现在就把苏轼企业交给苏永家。您看，这个，哎，婉娟，赶紧的，去拿印章来。我们现在就把这个苏家企业交给苏永家管理。啊，爷爷。苏晚秋，我能给你的，照样能收回来。我说过的，这些年你欠的债，我会一笔一笔给你讨还的。我们民政局见。齐峰，这都是奔着小包天来的吗？我怎么知道？刘叔，那些人真的是奔着小包天来的吗？小包天？什么人？那他爸为什么来这儿啊？那你们就不用知道了。苏小姐，那我就在公司等着。宁夏，这这到底怎么回事啊？爷爷，这我我也不知道啊。哥，你们两个怎么来了？这不是一直联系不上你，宁夏姐怕你出事，我们就找过来了。坐吧，坐吧。三大哥，就凭你现在一表人才，完全可以找一个比苏晚秋强太多的，你一定能找到。我没你们想的这么不堪，我跟那苏晚秋本身就没什么感情，离婚了，对我来说反而是个解脱。再说那苏晚秋，他虐待小五，杀了他的心都有，怎么可能难过、啊？所以啊。你俩就别胡思乱想了啊！夏大哥，那你们搬出来以后打算住哪？我们租个房子就好了，反正就我跟小茹我们两个人。哥，你放心，小茹我会一直陪伴着你的。傻丫头。放手难，仍在眼，一切多冰冷，逝去的此生不复还，梦已醒，借忧伤夜阑。